the Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakan Per. Welcome friends, welcome to the Mac classes. तो हम लोग जनरल साइंसेस पढ़ रहे थे और जनरल साइंसेस में हम लोगों ने सारे सिस्टम पढ़ने की बात करी थी आपसे तो उसी श्रृंखला में उसी कड़ी में आज हम लोग अपना अगला सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसकी जो हिस्ट्री है उसको समझ लेते हैं जो इसका इतिहास है उसको समझ लेते हैं क्योंकि हम इसमें पूरी बात करेंगे किसकी मानव की बात करेंगे ह्यूमन की बात करेंगे मगर ये सिस्टम डेवलप कैसे हुआ क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम इंसान बना है या ह्यूमन बना तो उसके पीछे एक फाइलोजनी है मतलब उसके पीछे एक इतिहास है किस तरीके से पहले सेल आई सेल कहाँ पे आई पानी में सबसे पहले सेल आई पानी में जब सेल आई तो उससे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बने डिफरेंट डिफरेंट जीव बने जीव बनने के बाद फिर फाइनली क्या बना मानव आपको पता है इस इस धरती पर सबसे ज़्यादा जो विकासशील आदमी है जो सबसे विकसित व्यक्ति है जो जो पूरी प्रजाति है वो किसकी है हमारी प्रजाति है मानव की प्रजाति है तो मतलब हम सबसे ज़्यादा क्या हुए कॉम्प्लेक्स हुए सबसे ज़्यादा जटिल हुए ठीक है अब हम इतने ज़्यादा जटिल हैं तो हम इतने ज़्यादा जटिल क्यों हैं और जटिल हैं तो कैसे जटिल हुए इस सब को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा इसका सिंपलर फॉर्म समझना पड़ेगा कैसा फॉर्म समझना पड़ेगा सिंपल फॉर्म समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो एक्सक्रीसन था जो उत्सर्जन था वो सिंपल कैसे था पहले किस तरीके का हुआ करता था ठीक है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि उत्सर्जन कहते किसको हैं एक्सक्रीशन कहते किसको हैं तो क्या लिखा है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ठीक है जो भी अपशिष्ट बनता है शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो कैसे होते हैं जहरीले होते हैं विसैले होते हैं टॉक्सिक होते हैं ठीक है अगर ये टॉक्सिक है तो शरीर को क्या करेंगे नुकसान पहुंचाएंगे अगर ये शरीर में बहुत सारी देर तक बने रहे या हमारी बॉडी में बहुत सारी देर तक बने रहे तो ये क्या करेंगे नुकसान पहुंचाएंगे हार्म पहुंचाएंगे ये हार्म ना पहुंचाएं ये नुकसान ना पहुंचाएं इसलिए हमारी बॉडी हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या करता है इन हार्म सब्सटेंसेस को इन नुकसान देने वाले पदार्थों को बॉडी से क्या कर देता है रिमूव कर देता है ठीक है निकाल देता है और बॉडी से इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को इन विशैले पदार्थों को निकालने की जो प्रोसेस होती है निकालने की जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं उत्सर्जन बोलते हैं क्या बोलते हैं उत्सर्जन बोलते हैं ठीक है इतनी बात समझ में आई अब हम बॉडी से क्या कर रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं जितने भी नुकसान देने वाले पदार्थ हैं विशैले पदार्थ हैं उनको निकाल रहे हैं तो उनको निकालने के लिए कुछ अंगों की भी रिक्वायरमेंट होगी कुछ कुछ अंग भी रिस्पॉन्सिबल होंगे इनके लिए तो जो अंग जो सारे अंग विशैले पदार्थों को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं निकालने के लिए उत्तरदायी होते हैं वो सारे मिलके क्या बनाते हैं एक सिस्टम बनाते हैं क्या बनाते हैं एक सिस्टम बनाते हैं एक तंत्र बनाते हैं और इन्हीं तंत्र इन्हीं इन्हीं सिस्टम को इस सिस्टम को जो अंग द्वारा बनाया जाता है इस सिस्टम को क्या बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं ठीक है बात समझ में आई या इसी को क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं तो एकदम बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन समझ में आई कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम करने क्या वाले हैं बॉडी में क्या हो रहा था बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे थे जहरीले पदार्थ बन रहे थे बॉडी उनको ज़्यादा देर तक रख नहीं सकती थी अगर रखती तो क्या होता हमारे शरीर में ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं तो बॉडी ने क्या किया उनको निकालने की कोशिश की और जो निकालने की कोशिश की तो उसमें क्या हुआ कुछ ऑर्गन्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई कुछ अंगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई और उन अंगों को मिला जो तंत्र बना उसको क्या बोला गया एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला गया या उत्सर्जन तंत्र बोला गया ठीक है इतनी बात यहाँ तक क्लियर होती है आगे देखते हैं देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है हम कोई भी खाना खाते हैं आपको डाइजेशन में पढ़ाया था डाइजेशन क्या है डाइजेशन एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म है क्या है डाइजेशन एक प्रकार का उपापचय है मतलब हमने फूड जो भी लिया हमने कार्बोहाइड्रेट लिया हमने हमने फैट लिया हमने प्रोटीन लिया जो भी लिया वो क्या होता है ब्रेक करता है ठीक है कोई भी बड़ा सब्सटेंस है वो क्या होता था ब्रेक करता था छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता था ठीक है और कहीं जगह पर बॉडी में क्या होता था यही छोटे छोटे पार्ट क्या होते थे मिलते थे और एक बड़ा पार्ट बनाते थे दोनों प्रोसेस एक साथ चल रही है मतलब कहीं कुछ बॉडी में टूट रहा है और कहीं कुछ बॉडी में बन रहा है इसी प्रोसेस को टूटने और बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है मेटाबॉलिज्म बोला जाता है ये एक रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन होती है ठीक है जिसको हिंदी में उपापचय बोलते हैं मतलब बॉडी में कहीं कुछ शरीर में कहीं कुछ टूट रहा है और नए पदार्थ बन रहे हैं और कहीं कुछ पुराने पदार्थ जुड़ के एक नया पदार्थ बना रहे हैं इस प्रोसेस को क्या बोला गया मेटाबॉलिज्म बोला गया और ये जो रिएक्शन थी ये कैसी थी केमिकल रिएक्शन थी कैसी रिएक्शन थी केमिकल रिएक्शन थी मतलब रासायनिक अभिक्रिया थी ठीक है इत
रासायनिक अभिक्रिया थी बॉडी में कुछ चल रहा था कुछ बन रहा था कुछ टूट रहा था इन्हीं सारे प्रोसेसों से क्या निकला इन्हीं सारे प्रोसेसों से क्या बना वेस्ट प्रोडक्ट बना मतलब विषैले पदार्थ बने क्या बने विषैले पदार्थ और ये जो विषैले पदार्थ थे ये विषैले पदार्थ क्या थे कार्बन डाइऑक्साइड हम गैस के रूप में पास करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और क्या निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको सी लिखते हैं इसके बाद यूरिया क्या बना सबसे ज़्यादा घातक पदार्थ क्या है यूरिया अमोनिया है ना यूरिक एसिड ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बॉडी में बनती हैं और फिर बॉडी इसको क्या करती है रिमूव करती है क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया ठीक है इसके बाद अमोनिया है ना और अमोनिया के बाद ये क्या है यूरिक अम्ल ठीक ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं बॉडी में बन रही हैं अब बॉडी को क्या करना है इसको बाहर निकालना है इस इस सारी चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालना है रिमूव करना है ठीक है इतनी बात समझ में आई हम बात करेंगे ह्यूमन की कब जब हम इतना कुछ पढ़ा लेंगे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं और अब बात करते हैं थोड़ी सी इवोल्यूशन की थोड़ी सी फाइलोजनी की बात करते हैं ठीक है थोड़े से विकास की बात करते हैं हम लोग कहाँ से आए हम कैसे बने कैसे आप बने ये सारी चीज़ें बात करते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या था इस धरती पर जो पहली सेल आई वो कहाँ पर आई वाटर में आई किस में आई पानी में आई ठीक है और जब पानी में पहली सेल आई कैसी थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी पुरानी सेल थी कैसी सेल थी प्रोकैरियोटिक सेल थी है ना पुरानी सेल थी और इसी प्रोकैरियोटिक सेल से फिर क्या हुआ यूकैरियोटिक सेल बनी और यूकैरियोटिक सेल से क्या बना इस यूकैरियोटिक सेल से क्या बना पूरी डिफरेंट 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 ऑर्गेनिज्म बने चाहे वो कीट हो पतंगे हो चाहे वो एनिलीडा हो ऑर्थ्रोपोडा हो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी आप इतने समझ लो इन्हीं से क्या बने कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनी ठीक है अब आप एक बात बताइए जब लाइफ सबसे पहले पानी में आ रही है सबसे पहले वाटर में आ रही है तो जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में होंगे उनके आस क्या होगा पानी बहुत ज़्यादा होगा वाटर बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या करते थे वो अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को डायरेक्ट इसी पानी में रिमूव कर देते थे मतलब अगर वो बॉड वो पानी में इधर उधर घूम रहे हैं विचरण कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया उनको अपने वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का मन किया तो उन्होंने डायरेक्ट इसी वाटर में अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिया ठीक है फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ धीरे धीरे जब लैंड बनना स्टार्ट हुई और लैंड बनने के बाद जब पानी से जीव कहाँ पर आए लैंड पर आ गए किस पे आ गए लैंड पर आ गए मतलब कि ज़मीन पर आ गए ठीक है ज़मीन पर आने के बाद क्या हुआ पानी की कमी होने लगी क्योंकि अब ज़मीन में वो यहाँ कहीं काम कर रहे हैं और पानी लेने के लिए उनको वापस वहाँ तक जाना है फिर वापस से यहाँ तक आना है ठीक है तो अब उनको पानी की कमी होने लगी तो उन्होंने क्या किया जिस प्रोसेस से पानी में अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालते थे या विशैले पदार्थों को जिस तरीके से पानी में निकालते थे वो तरीका उन्होंने बदल लिया अब किस अब एक दूसरे तरीके से क्या किया ज़मीन में अपने वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने लगे ठीक है तो पहला तरीका तो वो जो पानी में वेस्ट प्रोडक्ट निकालते थे विशैले पदार्थ निकालते थे दूसरा तरीका वो जब जमीन में विशैले पदार्थ निकालने लगे ठीक है एक तीसरा तरीका आया अब क्या हुआ अब ऑर्गेनिजम्स ने अब जीवों ने क्या करना शुरू कर दिया उड़ना शुरू कर दिया ठीक है अब उड़ने लगे तो दूरों मील दूर तक चील जानते होंगे गिद्ध जानते होंगे बहुत बहुत मील दूर तक उड़ जाती हैं ठीक है अब जब इतनी दूर तक उड़ जाती है तो उनको पानी लेने के लिए वापस ज़मीन पर आना पड़ेगा अब उसी टाइम पर अगर उन्हें वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालना अपने अपने शरीर से विशैले पदार्थ भी निकालने तो उन्होंने एक तीसरा मोड अपनाया उन्होंने क्या किया उन्होंने थर्ड मोड अपनाया उन्होंने कहा नहीं हम पानी पे जाके अगर अपना विशैला पदार्थ निकालेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा तो उन्होंने उसको और डेवलप कर लिया मतलब ये जो थर्ड टाइप वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो 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 पानी से बहुत दूर हैं मतलब जो आकाश में उड़ रहे हैं और आकाश में अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं उनके पास तीसरे तरीके का मोड ऑफ एक्सक्रीसन था मतलब उत्सर्जन का तीसरा प्रकार था ठीक है इसी 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 बात को लेकर हमने क्या किया इंसानों ने क्या किया इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया मतलब उत्सर्जन को तीन पार्ट में विभक्त कर दिया कौन कौन सा मोनोटेलिज्म यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म ठीक है ये क्या है सबसे पुराना वाला है जब पानी भर भर के था मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिज्म था वहाँ पर वाटर की कोई कमी नहीं थी पानी की कोई कमी नहीं थी जब पानी की कोई कमी नहीं होगी तो क्या होगा भाई जैसे ही हमको वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है हमारे बगल में पानी है पानी पानी में हमने उस गैस को निकाल दिया उस गैस को रिमूव कर दिया और आपको भी पता है जब भी सॉरी जब भी आप पानी में गैस निकालते हैं तो क्या निकलते हैं बुलबुले निकलते हैं और गैस उस पानी में क्या हो जाती है मिक्स हो जाती है ठीक है 
तो इन ऑर्गेनिज्म ने पहले वाले ऑर्गेनिज्म ने जो अमोनिया रिलीज करते थे अमोनिया क्या होती है गैस ही तो होती है है ना जो अमोनिया रिलीज करते थे उन्होंने क्या किया पानी में अपना पूरा वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिया ठीक है अब ये अमोनिया रिलीज कर रहे हैं इसलिए इनको क्या बोला गया अमोनोटेलिक क्या बोला गया अमोनोटेलिक ठीक है और इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस से ये अमोनिया निकाल रहे हैं इस प्रोसेस को क्या बोला गया अमोनोटेलिज्म या अमोनिया उत्सर्जन ठीक है जो अमोनिया निकाल रहे हैं उनको क्या बोला गया अमोनोटेलिज्म और उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोला गया अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल क्या क्या है आपको ये इतनी कहानी सिर्फ समझने के लिए बताई क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि आपसे पूछेगा फिश क्या निकालती है अगर आपसे पूछे जो मछलियाँ होती हैं क्वेश्चन यहीं से आएगा कि मछलियाँ अप, अपने उत्सर्जन के रूप में कौन सा पदार्थ बॉडी से बाहर करती हैं तो क्या आप आंसर टिक करके आओगे ये सारी बात किसकी कर रहे हैं हम लोग अमोनिया की कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं अमोनिया की कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या आएगा अमोनिया निकालने वाली जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन सी है तो क्या टिक करके आओगे मछली अकसेरुकी मतलब नॉन कॉर्डेट्स जिन पर क्या नहीं होती जो जो कसेरुकी नहीं होते उनको क्या बोलते हैं कसेरुकी और तीसरे एम्फीबिया उभयचर जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं तो ये तीन चीज़ें आप याद कर लो एकदम इन फिशेस जितनी भी प्रकार की मछलियाँ होती हैं ट्रू फिशेस की बात कर रहा हूँ मैं फॉल्स फिशेस की बात नहीं कर रहा हूँ मतलब जिनके नाम पर तो मछली होता है लेकिन वो मछली नहीं होती जैसे कि स्टार फिश कई बार आपको कन्फ्यूज़ करेगा कि स्टार फिश एक मछली है कि नहीं तो आप आंसर कभी भी मत टिक करके आना स्टार फिश कोई मछली नहीं होती है ठीक है तो जितनी भी ट्रू फिशेज होती हैं वो मतलब असली में सच में मछली होती है नॉन कॉर्डेट्स और एम्फीबिया ये सारे क्या निकालते हैं अमोनिया निकालते हैं फिर मैंने बताया कि जैसे ही जो ऑर्गेनिज्म था वो पानी से कहाँ आ गया लैंड में आ गया स्थल में आ गया स्थल में क्या किया उसने उस अमोनिया को उस गैस को पानी के साथ खुद ही मिक्स करना स्टार्ट कर दिया समझिए इस बात को पानी था पहले तो पानी बाहर था और हम क्या करते थे मतलब ऑर्गेनिज्म क्या करते थे गैस पास करते थे अब उनने क्या किया एक नया मैकेनिज्म बनाना स्टार्ट कर दिया एक नई प्रणाली प्रणाली स्टार्ट कर दी उन्होंने क्या किया पानी को उस गैस के साथ मिक्स कर दिया और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए एक नया प्रोडक्ट लेके आए उस प्रोडक्ट को क्या बोला यूरिया बोला मतलब उसमें थोड़ा सा पानी था और थोड़ी सी अमोनिया थी उन दोनों को मिक्स कर दिया क्या बन गया यूरिया बन गया अब हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है और थोड़े से पानी के साथ हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं जैसे अभी कोई भी व्यक्ति है वो दिन में पानी पीता है ठीक है बोतल से पानी पीता है या फिर ग्लास से पानी पीता है किसी भी चीज़ से पानी पिएगा तो पानी पीने के टाइम पे वो क्या करेगा अपनी बॉडी में अपने शरीर में पानी को स्टार स्टोर करेगा और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे होंगे वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेंगे उस पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे उस वाटर के साथ मिल जाएंगे मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद वो यूरिया के फॉर्म में किसके फॉर्म में यूरिया के फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाएंगे यूरिया के फॉर्म में बॉडी से निकल जाएंगे ठीक है जब यूरिया के फॉर्म में बॉडी से निकल जाएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया के फॉर्म में अपने एक्स वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं यूरियोटेलिक क्या बोलते हैं यूरियोटेलिक ठीक है इस ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म और यूरिया उत्सर्जन करने वाला जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं यूरियो टेलिज्म ठीक है टेलिज्म और टेलिक इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है हम क्या हैं हम यूरिया निकालते हैं तो हम यूरियो टेलिक हैं और यूरिया निकालने की जो प्रोसेस है यूरिया निकालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला गया यूरियो टेलिज्म बोला गया ठीक है एग्जाम्पल फिर आपसे क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं फिर बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से आएगा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल से आता है आपसे पूछेगा कि मानव क्या निकालता है तो क्या आंसर टिक करके आओगे यूरिया निकालता है ठीक है कोई भी मैमल एक मैमल का एग्जाम्पल देते हैं लेट सपोज वेल मछली ठीक है वेल क्या है एक मैमल है तो वेल क्या है वेल क्या एक्सक्रीट करेगी वेल ऑब्वियस ही बात है जब वो मैमल है मैंने एक बार बता दिया मैमल क्या एक्सक्रीट करते हैं यूरिया तो यूरिया कौन निकालेगा मैमल निकालेगा मतलब वेल निकालेगी ठीक है गाय क्या निकालेगी गाय भी एक मैमल है जितने जिनके पास भी स्थल होते हैं उनको स्तनधारी बोलते हैं आप सबको पता है तो यूरिया कौन निकालेगी गाय भी यूरिया ही निकालेगी ठीक है इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे मतलब मानव क्या निकालेगा यूरिया निकालेगा तो ये बात होती है यहाँ तक यूरिया की अब क्या हुआ अब 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 जो ऑर्गेनिज्म थे वो मीलो दूर आकाश में उड़ने लगे बार बार वो पानी लेने ज़मीन पर आ नहीं सकते जब ज़मीन पर नहीं आ सकते तो उन्होंने क्या किया अपने वेस्ट प्रोडक्ट को और कंसनट्रेट किया मतलब पानी कम है वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा है ठीक है इस तरीके से समझो अगर आपके पास एक ग्लास है उस ग्लास में एक चम्मच चीनी है ठीक है और पूरा ग्लास पानी भर के है तो ये सॉल्यूशन कैसा है डाइल्यूट है हमने क्या किया इसमें और चीनी मिलाई
मतलब बहुत ज़्यादा सांद्र हो गया कैसा सॉल्यूशन हो गया सांद्र सॉल्यूशन हो गया तो इसी तरीके से जब पानी की कमी होने लगी तो तो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया पक्षियों ने क्या किया उसको और कंसनट्रेट करना स्टार्ट कर दिया जब और कंसनट्रेट करना स्टार्ट कर दिया तो अब जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होने लगा वो किस फॉर्म में रिमूव होने लगा यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव होने लगा सोचिए कि और चीज़ें कितनी कंसनट्रेट होती जा रही हैं मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा कंसनट्रेट होता जा रहा है कि वो इतना ज़्यादा कंसनट्रेट हो गया कि वो एसिड बन गया अम्ल बन गया आपको पता है अम्ल की एसिड किसी भी जगह पर अगर आप गिरा देते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है जैसे आप उसको गिराते हैं तो वो बर्न करने लगता है जलने लगता है तो आप समझिए ये ये एसिड के फॉर्म में रिलीज़ होने लगा ये इतना भी ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं होता कि किसी चीज़ को जला दे लेकिन इसका नाम क्या दिया गया यूरिक एसिड और वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं यूरिको टेलिक क्या बोलते हैं यूरिको टेलिक ऑर्गेनिज्म ठीक है जो यूरिक एसिड निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं यूरिको टेलिक ऑर्गेनिज्म और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यूरिको टेलिज्म बोलते हैं हमारे एग्जाम्पल क्या है किसी भी प्रकार का पक्षी हो चील हो है गिद्ध हो हमारी कोई भी कोई भी बर्ड हो हमिंग बर्ड हो कोई भी पक्षी हो वो सारे क्या रिलीज़ करते हैं वो बर्ड्स वर्ड्स ये सारे क्या रिलीज करते हैं ये सारे यूरिको टेलीजो टेलिक होते हैं और क्या रिलीज करते हैं यूरिक एसिड रिलीज करते हैं इसी तरीके से अगर रेप्टाइल्स की बात करें जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम स्नैक का दें ठीक है तो स्नैक क्या रिलीज करेगा वो भी यूरिक एसिड ही रिलीज करेगा तो आप इस बात को समझो जो बहुत ही हाइट पर जो पक्षी उड़ते हैं वो कभी भी मल त्याग नहीं करते वो मल और मूत्र को एक साथ इकट्ठा करके त्याग करते हैं मतलब उनका जो मल होता है और जो मूत्र होता है वो पानी की कमी झेल रहा होता है मतलब बॉडी पानी की कमी झेल रही होती है तो अगर वो मल भी त्याग करेंगे और मूत्र भी त्याग करेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी क्योंकि पानी वैसे भी कम है तो क्या करते हैं वो मल और मूत्र को क्या करते हैं मिक्स करते हैं और फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं ठीक है बात समझ में आई तो ये था मतलब किस कौन सी आ, आ, क, कौन सा एक्सक्रीशन हो रहा है किस प्रकार का एक्सक्रीशन हो रहा है और उस एक्सक्रीशन में क्या निकल रहा है ठीक है एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें अगर हम जहरीलेपन की बात करें तो तीनों को अगर हम ऑर्डर में सजाएं किसकी बात करें टॉक्सिसिटी की बात करें या विशैलेपन की बात करें तो कौन ज़्यादा विशैला है इस बात पर अगर क्वेश्चन आता है तो मैंने तीन चीज़ें बताई आपको अमोनिया क्या क्या बताया अमोनिया दूसरा क्या था हमारा यूरिया है ना और तीसरा क्या था यूरिक एसिड ठीक है या फिर यूरिक अम्ल मैंने आपको बताया था पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है अमोनिया में तो ये सबसे कम जहरीला है सबसे कम जहरीला ठीक है और यहाँ पे पानी की मात्रा सबसे कम है तो ये क्या है सबसे ज़्यादा जहरीला ये बात समझ में आई तो जहरीलेपन की अगर बात करें तो ये ऑर्डर रहेगा सबसे कम और सबसे ज़्यादा सबसे कम कौन अमोनिया और सबसे ज़्यादा कौन यूरिक एसिड ठीक है तो ये थी हमारी अभी हम लोग आगे अब मैन का रिप्रोड मतलब मैन का एक्सक्रेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे मतलब ह्यूमन का उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए आप इसको देखिए नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा किस तरीके से इवोल्यूशन फाइलोजनी को कॉन्सेप्ट को क्लब करते हुए मैंने आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम की बेसिक चीज़ें बताई हैं तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ देखते रहिए द मै क्लासेस धन्यवाद The Max classes key to unlock the success Kalyan Prakanpur.